。我说，滚！这神识孱弱，根本就不是您的对手。嗯本以为会踩着大哥、二哥的尸首登上楚威，想不到老天竟给我安排了一个四界英雄做最后的替身。为了孔飞和奎儿，你必须死。我想和你说一件事儿。嗯，我要离开一段时间。啊，娘子，不要拉木了。怎么会不要你呢？我是去办重要的事，等我办完我就回来了。不论多久，拉木等娘子。大人，滚！真是穷疯了吧？乞丐都不要的东西，他还捡。金身不败，战力无双。万一他因欲念薄杂而为恶事情，你们谁能救他，与四界众生？天地说的也有道理啊。是啊。归虚易懂事，你逼他去死。现在天下太平了，你又说他是祸患，不许他生。他为了你能安稳的坐在这神族宝座上，夙夜勤勉。为了保神族威严，舍生取义；为了你口中的四界众生，奔赴归虚万劫，不负可你呢？你为了你的儿子，你的众生，你又做了些什么？放肆！身为四界呕心沥血，何必向一个凡人交代？我以为，你对他是舐犊之情，现在我知道了，你喜欢的只是那个助你巩固权位的神君，而非那个有血有肉的儿子。完了完了完了完了！好，你不救他，我救。嫂嫂，我也去。嫂嫂，你们竟敢忤逆朕！天帝，清辉和清衡只是救人心切，还望天帝网开一面。天帝。玄商神君先逝，我神族本就元气大伤。现在青衡君是我神族皇室唯一血脉，天帝，请三思啊！请天帝三思。嫂嫂，传朕谕旨。将青葵与青衡囚入各自殿中，非召不得出
元锦伤兵遍地，要是其他人也来求援，闹出了声响，只怕不好收拾了。哎呀，大人您放心，公主通晓齐皇之事，绝对不会有第七个人知道。好，嗯嗯，都是哪六个人？公主，求求您救救我家小弟吧！公主，公主。<笑>你说兄长的神识该不会降落在这种阿萨之地吧？万一，这就是兄长其中一片神识碎片。二位客官，要来一颗羊头吗？呃，不了不了不了不。要，脑袋切开，耳朵舌头全都切片凉拌了。好嘞，您稍等啊。嫂嫂，嫂嫂，灵普祖师说呀，要是想复活神君，必须得让他的三片神识。同时爱上我才行。同时，同时啊，绝无可能！你绝对不可以答应这件事。嫂嫂，啊，你，你俩认识啊？你我素未谋面，但我为何看你如此熟悉？神师在天有灵，就按这法宝指引我们，告诉我们剩下三片神师下落都在哪。圣女，这里就是灼心殿了。听说叶檀公主医术通天，在这里一年多救了无数的族人。还有人说，叶檀公主功高成冤王后。住嘴！行医乃是大忌，若非走投无路，我又岂会？你别怕，就连巫师长相柳都来这里看过病。况且，叶檀公主背后不还有三殿下呢吗？茫茫三界，想要寻得三片神石。恐怕是难于登天啊！你开什么玩笑呢？你们是天界和兽界的少主，那满腹的法术神功，定能帮得上忙啊！嫂嫂有所不知，你我皆是私逃下界的。若是我们贸然使用了仙术，可能会被帝君追踪。兄弟，如今我也是被父王四界通缉的状态